Hello everyone, welcome back to the channel. This is Yashasvi Singh in SD at Boss Coder Academy. Since many of you have been requesting for a full stack development roadmap, so here is a video for you. Before moving on to the skills, let's talk about first why do we need to be a full stack developer? Like, kya need hai make full stack developer banne ki? Although we can front end developers, we can make back end developers, ban sakte the, right? we could have managed something out of it, but why do we full stack? Kyu learn kar rahe? Right. So at current market is very very different. So companies expect that our developers ko front end, back end, cloud, security architectures, right, and every other thing aani chahiye. So that companies ko fayda ho. So that's the main reason why we look into full stack development, why we learn full stack development. Okay. Again, as personal perspective as well, you know, it helps us to you know have knowledge about different things, the back end, the front end, different technologies, different frameworks, different libraries. So this helps career growth mein bahut help karta. at some point of time, of course, we would have to learn all of these skills. So rather than learning them afterwards, okay, from, if we start with full stack development from very scratch only, then it would be much more beneficial. So that's the main reasons why we learn full stack development or why we talk about full stack development. Okay. Now let's move to the skills part. What are the skills and what is a roadmap that helps help us in a full stack development mein job. बहुत सारी वीडियोस हैं YouTube पे जो बात करती हैं कि रोड मैप टू फुल स्टैक डेवलपमेंट यू गेट दिस यू कैन डू दिस यू कैन डू दैट बट कोई भी ये बात नहीं करता कि हाउ रेलेवेंट दो स्किल्स आर राइट क्या हमें ये स्किल्स करने की जरूरत है विल दिस स्किल्स गेट अस अ जॉब राइट सो वी गोना टॉक अबाउट व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल्स मोस्ट आर्ट स्किल्स जिनकी मार्केट बहुत ज्यादा है इंडिया में एंड जिनकी डिमांड भी बहुत है सो लेट्स डाइव इन सो स्टार्टिंग ऑन विद द वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू रिक्वायर टू बी अ फुल स्टैक डेवलपर इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे बेसिक चीज क्लियर होनी चाहिए कि हमें कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आगे डेवलपमेंट करनी है ठीक सो इफ यू आस्क माय पर्सनल ओपिनियन अबाउट व्हिच लैंग्वेज यू शुड स्टार्ट इफ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी स्क्रैच तो मैं सजेस्ट करूंगा कि हम जावास्क्रिप्ट के साथ जाएं बिकॉज़ द रीजन व्हाई वी शुड गो ऑन विद जावास्क्रिप्ट इज कि जावास्क्रिप्ट में आप हर चीज कर सकते हो यू कुड बिल्ड अ ग्रेट फ्रंट एंड अ ग्रेट मैनेजेबल बैक एंड राइट एंड इवन इंटीग्रेशन ऑफ ऑल दीस थिंग्स इज वेरी वेरी सिंपल वेरी वेरी स्मूथ राइट सो इफ यू विल आस्क मी If you are starting from very scratch, or if you even have started something but are looking to shift, I would definitely suggest to move on with JavaScript. One, हमारे पास other languages भी हैं, जैसे कि Python हो गया और Java हो गया, which could help you to build full scale applications, right? Very large applications, full stack applications. But again, you know, integration of all these things, integration of front end, back end, and everything is very very seamless if I talk about JavaScript. So this was the first part, which was. selecting the programming language the second part to this road map or you could say the skills we should learn for being a full stack developer is front end development right now in front end development we talk about the appearance of our site ki hamari website kaisi dikhti hai hamara software application kaisa dikhta hai right wo kaisa uske colors ke shades kya hai usme kya kya functionalities hain how it works and different aspects of it so to learn front end development we start from very basics right so sabse pehle hame html and css seekhna padta hai that is the very basic of front end development Right. then we go on with some different advanced things such as javascript now javascript is itself very very big right uske bhi bahut sare parts hain basic javascript syntax then some parts of es6 right then you go into much more technicalities of it such as asynchronous javascript usme apis promises async await there are many things right many things so the second part inside front end development is javascript which which you should learn now this whole thing html css and javascript combined together is known as web development right so web development is front end development ka ek sub part hai jo ki hame seekhna padta once we are done with web development then uske baad next cheez aati hai that is called frameworks right so jab hamare paas in basic languages ki knowledge hoti hai when we know ki how javascript works how html and css are working right then we move to different frameworks now right now in frameworks mein bahut sari cheeze aati hain now this frameworks could be if i'll give an example these frameworks could be uh, angular this framework could be next js this framework could be have styling frameworks as well such as sas such as tailwind right so the next part to this front end development is frameworks jisme hum different cheezon ko build karte hain this is a better way of creating softwares matlab with the help of frameworks hum bahut bade softwares bahut easily bana sakte hain right and i just give you example few of these examples right react vue js next js right again we have styling frameworks all of that so this was the fourth part inside front end development which was frameworks right moving forward with frameworks once you are done with frameworks then we talk about something called version control right so if i'll give you an example of what version control is i hope you guys would have heard of something called git or github right so git or github se hum apni code repositories ko manage karte hain 
हम देखते हैं कि हमारा कोड कहाँ और कैसे सेव हो रहा है और हम उसे लोकली एक्सेस कर सकते हैं और अपडेट कर सकते हैं सो इफ यू आर अ फ्रंट एंड डेवलपर सो दिस गेट वर्जन थिंग और दिस गेट थिंग इज अ वेरी मैंडेटरी थिंग राइट जब भी हम फ्रंट एंड डेवलपर के बारे में बात करते हैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं सो दिस थिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस वॉज द लास्ट पार्ट इन फ्रंट एंड डेवलपमेंट विच वॉज वर्जन कंट्रोल नाउ आफ्टर वी आर डन विद फ्रंट एंड डेवलपमेंट जब हम फ्रंट एंड डेवलपमेंट कंप्लीट कर चुके हैं वी नो हाउ आर वेबसाइट लुक्स हाउ आर एप्लीकेशन लुक्स हाउ आर सॉफ्टवेयर लुक्स हाउ इट फंक्शन एंड एवरीथिंग देन वी कम टू समथिंग कॉल्ड बैक एंड डेवलपमेंट नाउ इन बैक एंड डेवलपमेंट वी टॉक अबाउट कि पीछे क्या हो रहा है ठीक है वेबसाइट के पीछे या मेरे सॉफ्टवेयर के पीछे क्या क्या काम हो रहा है हाउ इट इज फंक्शनिंग राइट अगर मैं कोई भी ए पी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अगर मैं कोई भी डेटा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ डेटा बेसिस से सो हाउ इज दिस हैपनिंग पीछे एट द बैक एंड वॉट इज हैपनिंग राइट सो लेट्स टॉक अबाउट बैक एंड डेवलपमेंट तो इन बैक एंड डेवलपमेंट वी स्टार्ट विथ समथिंग कॉल्ड बैक एंड लैंग्वेज सो सबसे पहले हम डिसाइड करते हैं कि बैक एंड में हमें कौन सी लैंग्वेज के साथ काम कर रहे हैं अगेन बैक एंड कुड भी बिल्ट ऑन मेनी लैंग्वेजेस राइट फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट जावा स्क्रिप्ट सो वी कुड बिल्ड द बैक एंड इन समथिंग कॉल्ड नोड सिमिलरली आई हैव समथिंग कॉल्ड रूबी ऑन रील्स जो रूबी लैंग्वेज को यूज करके बैक एंड बनाने में हेल्प करता है सिमिलरली स्प्रिंग बूट विच इज यू नो अ बैक एंड विच इज क्रिएटेड बाई जावा तो मेरे पास अलग अलग लैंग्वेजेज हैं विच कुड हेल्प मी टू क्रिएट बैक एंड इन डिफरेंट टेक्नोलॉजीज राइट इन डिफरेंट वेज राइट सो एज अगेन सजेस्टेड बाई मी यू कुड गो ऑन विद जावा स्क्रिप्ट ओके क्रिएट योर बैक एंड इन नोट विच इज वेरी ईजी टू अंडरस्टैंड राइट वेरी ईजी टू इंटीग्रेट फ्रॉम फ्रंट एंड एज वेल अगेन ऑफकोर्स देर आर अदर वेज ऑफ अदर वेज एज वेल राइट अदर लैंग्वेजेज एज वेल विच वुड हेल्प यू टू डू द सेम थिंग्स बट दे वुड बी अ बिट मोर कॉम्प्लेक्स दिन दिस सो दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट दैट वॉज लैंग्वेज सिलेक्शन फॉर बैक एंड डेवलपमेंट द नेक्स्ट पार्ट इन बैक एंड डेवलपमेंट इज वेब फ्रेमवर्क so in web frameworks we talk about different frameworks again which helps you to build backends okay i give you just a few examples right now node which could help me to you know build javascript applications again there is a framework which is derived out of node which is called express js so which could help you to build this backend so these are some frameworks right again i give you an example of spring boot which is a framework of java so again there are many many choices from which you could select you could you know examine whatever your uh, need is whatever your functionality is and which language you are most comfortable with so i gave you the reference to javascript which is the easiest one to integrate easiest ones to work with so you could choose that or if you want something else if you want to work with java if you want to work with uh, ruby if you want to work with python again there are many frameworks so you could work with them so the second part here in back end development was framework selection select the framework and build the back so the third part in back end development is called databases तो डेटाबेसिस प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल जितना भी हमारा डेटा होता है जो एक वेबसाइट में स्टोर्ड है एक हमारे सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन में स्टोर्ड है वो सारा डेटाबेसिस से आता है तो डेटाबेसिस प्ले अ मेजर रोल व्हेन वी आर वर्किंग विद एनी काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर राइट हर चीज आज के दिन हर चीज हर एक वेबसाइट हर एक एप्लीकेशन हर एक सॉफ्टवेयर हर एक ऐप हर चीज डेटा से चल रही है सो वर्किंग विद डेटा बेस सेटिंग अप अ डेटा बेस इज सुपर सुपर इंपॉर्टेंट वेन एवर वी टॉक अबाउट बैक एंड डेवलपमेंट तो डेटा बेस इज डिवाइडेड इन टू टाइप्स वन इज कॉल्ड एस क्यू एल एन अदर वन इज कॉल्ड नो एस क्यू एल या हम ये भी कह सकते हैं कि इन वन ऑफ द फॉर्म वी स्टोर डेटा इन अ टैबुलर फॉर्मैट एंड इन अनदर वी स्टोर इट इन अ जेसन फॉर्मैट एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन यूज केसेस हमारा क्या यूज केस है हम क्या करना चाह रहे हैं अपने डेटा से हाउ वी वन स्टोर इट हाउ वी वन मैनेज इट हाउ वी वन प्ले विद इट हम क्या करना चाहते हैं हम फेच करना चाहते हैं अपडेट करना चाहते हैं डिलीट करना चाहते हैं किस तरीके से स्टोर करना चाहते हैं किस तरीके का डेटा स्टोर करना चाहते हैं सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स प्ले अ वेरी मेजर रोल in deciding what kind of database we have to use so this was the third part that was about databases moving on to the next part and the last part for back end development that is authorization and authentication so authorization and authentication is again very important in terms of security jab bhi hum ek back end build karte hain so we want ki hamara data secure rahe hamare data ka transfer secure rahe so to get this to secure our data properly to send and receive our data in a secure manner we use something called authorization and authentication i hope you guys would have heard of टू वे ऑथेंटिकेशन फीचर फ्रॉम गूगल राइट जहाँ पे हमें एक मैसेज आता है टेक्स मैसेज विच टेल्स अस अ कोड एंड वी एंटर दैट कोड टू लॉग इन टू अ गूगल अकाउंट सो दैट इज समथिंग कॉल्ड ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन सो सिमिलरली वी डू द सेम थिंग वेन एवर वी डेवलप अ बैक एंड वी अप्लाई सम सिमिलर काइंड ऑफ फंक्शनलिटीज टू आर बैक एंड सो दैट हमारे डेटा का ट्रांसफर और इवन फेचिंग अपडेटिंग एवरीथिंग इज मैनेज इन अ सिक्योर वे ओके दैट इज डन बाय दिस ऑथराइजेशन एंड ऑथेंटिकेशन So this was the last part of authorization and authentication inside backend development. So moving on to the third part, that is APIs and third-party integration. So we already know what
So third party integrations are you could say apps, libraries, softwares which you join with your front end and back end. जब भी हम एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो हम इनको ज्वाइन करते हैं अपने ऐप के साथ और अपने सॉफ्टवेयर के साथ ताकि हमारी कुछ फंक्शनलिटीज इंप्रूव हो जाए ओके इफ आई गिव यू फ्यू एग्जांपल्स सो वी हैव समथिंग कॉल्ड ग्राफ क्यूएल जो कि हमारी एपीआईज को uh, अच्छी तरीके से और ऑप्टिमाइज तरीके से फेच करने में हेल्प करता है ऑल्सो वी हैव समथिंग कॉल्ड काफ का जो कि हमारे ऐप को और ऑप्टिमाइज करने में और सिक्योरिटी में बहुत हेल्प करता है सो वी हैव दीज डिफरेंट थिंग्स विच हेल्प अस इन डिफरेंट वेज टू परफॉर्म और ऑप्टिमाइज आर सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइज आर ऐप इन अ मच मोर बेटर वे adding a few more functionalities to it also we have other things which helps you to optimize the efficiency of our app jaise ki hamare paas kuch marketing tools bhi hain jaise ki web engage jo ki hame bahut sari cheezon mein help karte hain from marketing perspective so all of these comprise of third party or agar hum third party applications ki baat kare third party integrations ki baat kare so all of these are third party integration right jo ki hum apne software mein just import karke use karte hain so this was all about the third part that is apis and third party integration तो अगर हम नेक्स्ट पार्ट की बात करें लेट्स मूव टू द फोर्थ पार्ट दैट इज अबाउट डेवॉप्स एंड डेवलपमेंट सो डेवॉप्स और डेवलपमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है वंस वी आर डन विद बिल्डिंग अ सॉफ्टवेयर जब हम अपना सॉफ्टवेयर बना चुके हैं व्हेन वी हैव एवरीथिंग विद अस सो डेवॉप्स और डिप्लॉयमेंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेवॉप्स हमें हेल्प करता है अपने कोड को प्रॉपरली मेंटेन करने के लिए अपने कोड को प्रॉपरली अपडेट करने के लिए उसको प्रॉपरली फेच करने के लिए शेयर करने के लिए मैनेज करने के लिए राइट सो डेवॉप्स इज सुपर सुपर इंपॉर्टेंट और उसके साथ ही साथ वी टॉक अबाउट डिप्लॉयमेंट तो डिप्लॉयमेंट भी एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है इस पूरी डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का जो कि हमें हेल्प करता है अपने सॉफ्टवेयर को अपने एप्लीकेशंस को लाइव करने में सो दैट दीज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स आर एक्सेसिबल टू अस फ्रॉम वेब राइट सो इट इज सुपर इंपॉर्टेंट दिस डिप्लॉयमेंट पार्ट इज ऑल्सो सुपर इंपॉर्टेंट इन दिस होल फुल स्टैक डेवलपमेंट रोड मैप ओके एंड इट प्लेज अ मेजर एंड इंटीग्रल रोल है तो दिस वॉज दिफ्थ पार्ट दैट इज डेवॉप्स एंड डिप्लॉयमेंट मूविंग ऑन टू द लास्ट पार्ट इन दिस फुल स्टैक डेवलपमेंट रोड मैप we have uh, a few tools a few additional skills that you require right of course these were all the things that you required to be a full stack developer right but knowledge of a few more tools agar hame kuch aur tools ke bare mein pata hai such as a few to, some tools related to testing right some libraries related to testing so ye hamare hame aur upskill hone mein bahut help karte hain these things make a very positive impact as a full stack developer so learning these skills having knowledge about these skills is super super important if you are looking for a full stack role this was the last part that was additional skills and some other tools this was it for this video if you found the video helpful hit the like button and make sure to subscribe to the channel thank you